দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক জিকু সহ বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল এবং বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলের খেলোয়াড়দের কক্সবাজার জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে আমরা এই মুহূর্তে আছি বিশিষ্ট রুহুল আমিন স্টেডিয়ামে সাব চ্যাম্পিয়নশিপ দুই হাজার তেইশের দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক আনিসুর রহমান জিকু ও বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের মোহাম্মদ ইব্রাহিম সুশান্ত ত্রিপুরা তৌহিদুল আলম সবুজ মনির আলম জাতীয় ফুটবল দলের জাতীয় মহিলা ফুটবল দলের শাহাদ একটা রিপা যার খেলা আসার খেলা থাকার কারণে তিনি আসতে পারেনি তাদেরকে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে কক্সবাজার জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে আমরা দেখছি এখানে দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক আনিসুর রহমান জিকু কিন্তু উপস্থিত হয়েছেন এবং এখানে অনেক শোভাকাঙ্ক্ষীরা কিন্তু এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং কক্সবাজার জেলার যেই বিভিন্ন দলের খেলোয়াড়রা আছে তারাও কিন্তু আছেন এবং এবং আনিসুর রহমান জিকুকে কিন্তু ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে কক্সবাজার জেলা ফুটবল টিমের পক্ষ থেকে আমরা সেই দৃশ্য লক্ষ্য করছি এবং একে একে কিন্তু বিভিন্ন মানুষ এবং বিভিন্ন শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাকে ফুলের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে দর্শক আপনারা জানেন সাব চ্যাম্পিয়নশিপ দুই হাজার তেইশের দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক হয়েছেন আনিসুর রহমান জিকু এবং পাশাপাশি বাংলাদেশ জাতীয় দলে কক্সবাজারের বিভিন্ন খেলোয়াড় কিন্তু অবদান রেখেছে তাদের মধ্যে রয়েছে মোহাম্মদ ইব্রাহিম সুশান্ত ত্রিপুরা তহিদুল আলম সবুজ মনির আলম জাতীয় মহিলা ফুটবল দলের শাহাদ একটা রিপা তাদেরকে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে কক্সবাজার জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে আমরা সেই দৃশ্য লক্ষ্য করছি এবং এখানে আনিসুর রহমান জিকু কিন্তু উপস্থিত আছেন স্বয়ং তিনি উপস্থিত আছেন এবং তিনি বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন মানুষের পক্ষ থেকে কিন্তু সংবর্ধনা নিচ্ছেন এবং আমরা সেই দৃশ্য লক্ষ্য করছি ফুল দিয়ে কিন্তু তাদেরকে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে মন্দির আলম এবং ইব্রাহিম এখানে উপস্থিত আছেন আমরা তাদেরকেও লক্ষ্য করছি এবং জাতীয় দলে আসলে তারা ফুটবলের মাধ্যমে কিন্তু আলো ছড়িয়েছেন কক্সবাজার থেকেই তারা আলো ছড়িয়েছেন আমরা দেখছি তাদেরকে আসলে একে একে ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে এবং সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে সেই দৃশ্য আমরা লক্ষ্য করছি কক্সবাজার থেকে যারা আসলে জাতীয় ফুটবল দলে আলো ছড়িয়েছেন তারা আসলে অনুকরণীয় হয়ে থাকবেন কক্সবাজারের জন্য এবং তাদেরকে কিন্তু ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে আমরা সেই দৃশ্য লক্ষ্য করছি একে একে বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন সংগঠন থেকে এসে তারা আসলে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে মোহাম্মদ ইব্রাহিম মনির আলম তারাও আসলে এখানে উপস্থিত আছেন পাশাপাশি আমরা আসলে যিনি মধ্যমণি এই অনুষ্ঠানের আনিসুর রহমান জিকু তিনিও কিন্তু উপস্থিত আছেন এবং তাদেরকে একে একে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা সেই দৃশ্য লক্ষ্য করছি এবং আমরা দেখছি টিটিএন লাইভে সরাসরি আপনারা দেখছেন কক্সবাজার বিশিষ্ট রুহুল আমিন স্টেডিয়াম থেকে সরাসরি সংযুক্ত হয়েছি আমি আব্দুল রশিদ মানিক আপনারা সেই দৃশ্য লক্ষ্য করছেন অবশেষে আনিসুর রহমান জিকু কক্সবাজার যিনি এই স্টেডিয়াম থেকে খেলে গেছেন এবং তাকে কিন্তু সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে আমরা দেখছি নিজ যারা আসলে যেই মাঠে খেলে গেছেন এবং সেই মাঠ থেকে তারা সংবর্ধনা নিচ্ছেন ফুলের শুভেচ্ছা তাদেরকে জানানো হচ্ছে এবং আমরা দেখছি তাদেরকে ক্রেস্ট প্রদান করা হবে এবং এখানে কক্সবাজার জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে কিন্তু এই সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে একে একে ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে এবং এইখানে এই শুভেচ্ছা তারা পেয়ে আসলে অনেক খুশি আমরা তাদের মুখে হাসি মুখ আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা তাদের সাথে কথা বলতে চাইবো যারা আসলে সংবর্ধিত হচ্ছেন নিজ জেলায় এসে তারা সংবর্ধিত হচ্ছেন এবং তাদের এটা 
খুবই গর্বের একটা বিষয় এবং এখানকার যে বিভিন্ন দলের বিভিন্ন ফুটবল দল সহ শুরু করে বিভিন্ন যে খেলাগুলো আছে সেই খেলার খেলোয়াড়েরা তারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং তার আসলে আনিসুর রহমান জিকুকে সরাসরি পেয়ে আসলে তারা খুবই সন্তুষ্ট আমরা সেই দৃশ্য লক্ষ্য করছি এবং একে একে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে কিন্তু তাদেরকে সংবর্ধিত করা হচ্ছে আমরা দেখছি আনিসুর রহমান জিকোর গলায় আসলে ফুলের মালা পরে দেওয়া হয়েছে এবং আমরা দেখছি ইব্রাহিমের গলায়ও ফুলের মালা পরে দেওয়া হয়েছে মনির আলমের গলায়ও ফুলের মালা পরে দেওয়া হয়েছে এবং আমরা দেখছি তারা তিনজনকে কিন্তু ফুলের মালা পরে দেওয়া হয়েছে এবং তারা আসলে দেখছি তাদেরকে ফুলের মালা পরে দেওয়া হচ্ছে এবং সংবর্ধিত করা হচ্ছে আমরা সেই দৃশ্য লক্ষ্য করছি নিজ জেলায় এসেই কিন্তু তারা সংবর্ধিত হচ্ছেন আমরা সেই দৃশ্য লক্ষ্য করছি এবং সবাইকে কিন্তু এই মুহূর্তে ফুলের মালা পরিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে আমরা সেই দৃশ্য লক্ষ্য করছি এবং তাদের মুখে কিন্তু আমরা হাসি মুখ আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং তারা আসলে এতে খুবই সন্তুষ্ট আমরা সেই দৃশ্য লক্ষ্য করছি এবং তারা আসলে বাংলাদেশ দলে আলো ছড়িয়েছেন এবং কক্সবাজার জেলা থেকেই কিন্তু তারা বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলে তারা আলো ছড়িয়েছেন আমরা দেখছি এই মুহূর্তে তাদেরকে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে আমরা দেখছি কক্সবাজার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট জসিমুদ্দিন কেউ হসর ফুলের মালা পরে দেওয়া হয়েছিল এবং তার পক্ষ থেকে কিন্তু এই সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে এবং দেখছি কক্সবাজার জেলা ক্রীড়া সংস্থা যে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা করেছে এবং এটি একটি অনন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে কারণ আমরা দেখছি তাদের সবাইকে কিন্তু সংবর্ধনা করা হচ্ছে কক্সবাজার জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে আমরা দেখছি একে একে কিন্তু বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে সংবর্ধিত করা হচ্ছে কক্সবাজারের যেই আসলে যারা গর্বিত করেছে জাতীয় দলে খেলে এবং তাদেরকে বিশেষ করে বলতে হয় সাব চ্যাম্পিয়নশিপ দু হাজার তেইশের দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক যিনি হয়েছেন আনসুর রহমান জিকো এবং তাদেরকে সহ আসলে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের যারা খেলোয়াড় আছে তাদের সবাইকে আসলে সংবর্ধিত করা হচ্ছে এবং সেই দৃশ্য আমরা লক্ষ্য করছি এবং বিভিন্ন মানুষ এসে তাদেরকে সংবর্ধনা দিচ্ছে এবং তাদের সাথে ছবি তুলছে আমরা সেই লক্ষ্য করছি আমরা একে একে অনেক শোভাকাঙ্ক্ষীরা এসে কিন্তু তাদের সাথে ছবি তুলছে এবং তাদেরকে কিন্তু ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে আমরা সেই দৃশ্য লক্ষ্য করছি কক্সবাজার জেলা হকি টিমের পক্ষ থেকে এই মুহূর্তে 
সংবর্ধিত করা হলো ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হলো এবং আমরা সেই দৃশ্য লক্ষ্য করেছি আরো বিভিন্ন যে সংগঠনগুলো আছে তাদের পক্ষ থেকে কিন্তু একে একে এসে এসে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে আমরা একটু খেলোয়াড়দের সাথে একটু কথা বলতে চাই প্রথমে মনির আলম যদি একটু জানাতেন আপনার অনুভূতি কেমন ফার্স্ট অফ অল আমি এখানে আসলে আমি নিজেকে অনেক সৌভাগ্য মনে করতেছি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো লাগতেছে এখানে আসার পর এটা ফিলিং ইজ ভেরি গুড ইব্রাহিম যদি একটু জানাতেন আপনার অনুভূতি আসলে অনেক ভালো লাগতেছে অনেক বছর পরে এই কক্সবাজার স্টেডিয়ামে এরকম একটা পরিবেশ আনন্দ আনন্দ ঘন মুহূর্ত আসলে অনেক ভালো লাগতেছে সব প্লেয়ার একসাথে তারপরে আমাদের অভিভাবকরা সবাই একসাথে আসলে এই সুন্দর একটা মুহূর্ত সবাইকে দেখতেছি অনেকদিন পর অবশ্যই ভালো লাগতেছে যে আমি সাবের ব্যাচ গোলকিপার হয়ে ওরা আমাকে যেটা আজকে সম্পদ অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এবং এখান থেকে এখান থেকে আমি মনে করি যারা আপকামিং প্লেয়াররা আছে এখান থেকে অনুপ্রেরণা নেবে বলে আশা করতেছি অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা কথা বলছিলাম আনসার রহমান জিকোর সাথে তিনি আসলে যেমনটি জানালেন এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছেন কক্সবাজার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহসভাপতি এবং অতিরিক্ত জেলা পোষক সার্বিক বিভীষণ কান্তি দাস আমরা সেই দৃশ্য লক্ষ্য করছি এবং কক্সবাজার জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে এমন অনন্য আয়োজন কিন্তু করা হয়েছে এবং আমরা সেই দৃশ্য লক্ষ্য করছি আমরা একটু আমরা তাদের সাথেও কথা বলতে চাই আমরা দেখছি বিভিন্ন মানুষকে কিন্তু এখানে সংবর্ধিত করা হচ্ছে আমরা সেই দৃশ্য লক্ষ্য করছি কক্সবাজার জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে কিন্তু এমন অনন্য আয়োজন করা হয়েছে এবং এখানে জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক এবং সহ সভাপতি জেলা ক্রীড়া সংস্থার বিভীষণ কান্তি দাসও উপস্থিত হয়েছেন আমরা সেই দৃশ্য লক্ষ্য করছি এবং কক্সবাজার জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে এমন অনন্য আয়োজন করা হয়েছে জি জনাব জসিম উদ্দিন যদি একটু বলতেন এমন আয়োজনটা আসলে কেন করেছেন আপনি এটা হচ্ছে আমরা আয়োজনটা করেছি আপনারা জানেন ন্যাশনাল টিমে আমাদের ছয়জন খেলোয়াড় আছে বাংলাদেশ ফুটবল ন্যাশনাল টিমে আমাদের আয়োজনটা তাদেরকে যদি আমরা সম্বর্ধনা দিতে পারি আমাদের এই যে আপনারা দেখেছেন আরও অনেক ফুটবলার খেলোয়াড় আসছে এখানে এবং জেলা টিমের খেলোয়াড়রা আছে তারা আরও উৎসাহিত হবে এবং আমরা আশা করব ছয়জন না আমরা ভবিষ্যতে এটা চিন্তা করছি আরও দুই তিনজন প্লেয়ার আমরা ন্যাশনাল টিমে দিতে পারবো সেটাই আশা করছি তাদেরকে উৎসাহিত করা এবং তাদেরকে সম্বর্ধনা দেওয়া মানে আমাদের আরও খেলোয়াড় ওঠা এবং আমরা যে সমস্ত ইভেন্টের খেলোয়াড়রা আসছে আপনারা জানেন বাংলাদেশে আমাদের সিক্সটি ফোর জেলার মধ্যে আমরা প্রতি প্রত্যেক ইভেন্টে আমরা প্রথম সারিতে আছি এবং আমরা শুধু ফুটবলে নয় আমরা বিভিন্ন বিভিন্ন ইভেন্টে ভালো রেজাল্ট করছি সেটাই প্রত্যাশা আমাদের আরও খেলোয়াড় সৃষ্টি হোক আরও খেলোয়াড় উঠুক আমরা তাদেরকে তার জন্য সেই সম্বোধনা দিচ্ছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি একটু কথা বলতে চাই সহ সভাপতি কক্সবাজার জেলা ক্রীড়া সংস্থার এবং অতিরিক্ত জেলা পোষক সার্বিক যদি একটু বলতেন কিভাবে যে নতুন খেলোয়াড় উঠতে চায় তারা কিভাবে অনুপ্রাণিত হবে এবং সংবর্ধনার মাধ্যমে এটা হচ্ছে আসলে শুধুমাত্র জিকুকে সম্বোধনা নয় এটা হচ্ছে পুরো কক্সবাজারের সবার পক্ষ থেকে জিকুকে সংবর্ধনার মাধ্যমে যারা খেলোয়াড় আছে কক্সবাজার জেলা যারা কৃতি সন্তান আছে তাদেরকে সম্মানিত করা এবং আমরা মনে করি আমাদের জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে খুবই ভালো লাগছে যে আমরা এই জাতীয় পর্যায়ে এবং এই খেলোয়াড়রা আমাদের কক্সবাজারের সন্তানেরা খেলছে এবং তারা বিদেশে গিয়ে দেশের সুনাম বয়ে নিয়ে আসছে এবং সার্ক যে ফুটবল সেই চ্যাম্পিয়নশিপে গিয়ে দেশে সার্ক পুরো টুর্নামেন্টে সেরা খেলোয়াড় হয়ে এসেছে সেরা গোলরক্ষক হয়েছে সেটা আমাদের জন্য গৌরবের এবং আমাদের জন্য এটা অত্যন্ত আনন্দের একটি সংবাদ এবং তাদেরকে সংবর্ধনা দেওয়ার মাধ্যমে এখানে যারা খেলোয়াড় আছে এই জেলার সবাইকে উৎসাহিত করা এবং যাতে তারাও ভালোভাবে খেলে আমাদের পুরো বাংলাদেশে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে দেশের সুনাম বয়ে আনতে পারে সেই জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমি একটু কথা বলতে চাই কক্সবাজার জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহ সভাপতি জনাব রেজাউল করিমের সাথে যদি একটু বলতেন কেমন লাগছে জিকুকে কাছাকাছি দেখছেন এবং পাশাপাশি কক্সবাজার জেলাকে যারা আলোকিত করেছে ফুটবলের মাধ্যমে এবং কেমন লাগছে আমার অনুভূতিটা হলো অনেক আনন্দের কারণ 
এই কক্সবাজারে এশিয়া উপমহাদেশের একজন সেরা গোলরক্ষক নির্বাচিত হওয়ার পরে তাকে ঘিরে যে উচ্ছার যে আনন্দ যেভাবে সমগ্র জেলাতে আনন্দের যে উৎসব চলছে আমার মনে হচ্ছে আমরা এই কক্সবাজারে বিভিন্ন ইভেন্টে আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়ে আমাদের ছেলে মেয়েরা কক্সবাজারের গৌরবকে অনেক উপরে নিয়ে যাবে এবং জিকুর মাধ্যমে যাত্রা শুরু হলো এবং আমাদের এই কক্সবাজার ক্রীড়া সংস্থায় এসে আমি দেখলাম এখানে যত আয়োজন সবগুলোতে কিন্তু আমরা জেলার সমগ্র বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা কিন্তু খেলাতে তারা অনেক ভালো অর্জন করেছে আমি মনে করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা উনি এই খেলাধুলার মধ্যে যে অনুপ্রাণিত করছেন যে কারণে আজকে আমরা প্রত্যেকটা খেলাতেই কিন্তু আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করছি এবং আর সারা দুনিয়াতে আমাদের সম্মান আমরা বয়ে নিয়ে আসছি এই আয়োজনের ভেতর দিয়ে আমরা আরও গৌরবে যাব আরও সম্মানের জায়গায় যাব এই প্রত্যাশা করি অসংখ্য ধন্যবাদ কক্সবাজার জেলা ফুটবল খেলোয়াড় সমিতির সভাপতি জনাব টাইটেল যদি একটু বলতেন আপনার অনুভূতি আমরা কক্সবাজার আমি কক্সবাজার ফুটবলের সম্পর্কে বলি কক্সবাজার ফুটবল তো সেই পাকিস্তান আমল থেকে একটা ঐতিহ্য আছে আমাদের ফুটবল চলে আসছে বর্তমানে আমাদের কক্সবাজার ফুটবল প্লেয়ার ঢাকায় ডিভিশনে খেলছে প্রায় চল একশো জনের মতো খেলছে জাতীয় দলে খেলছে জন এবং ফার্স্ট ডিভিশন বা প্রিমিয়ার লিগে খেলছে ২০ জনের মতো কক্সবাজার এই ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য কক্সবাজারের আসলে প্লেয়াররাই সবাই নিজের সহিত চাই চেষ্টা করে হয়েছে আমরা চাইব রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে একটু প্রণোদনা দরকার একটু সাহায্য দরকার প্লেয়ারদেরকে আমাদের যদি প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো এখনও এরকম সাহায্য করতে পারে তাহলে কক্সবাজার থেকে অনেক ফুটবলার উঠবে বলে আমি আশা করছি এবং ফুটবলের ঐতিহ্য কক্সবাজার থাকবে এবং এই আশা করে আমরা ধন্যবাদ আমি একটু কথা বলতে চাই কক্সবাজার জেলার ক্রীড়া ক্রীড়া কর্মকর্তা মেলকি সাহেবের সাথে জি যদি একটু বলতেন আপনার অনুভূতিটা যদি একটু জানাতেন কেমন লাগছে এটা হচ্ছে আসলে ছোটোদেরকে অনুপ্রাণিত করা আমরা তাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা শুনব সেই অভিজ্ঞতাগুলো যারা জুনিয়র আছে তারা শুনবে তারা অনুপ্রাণিত হবে আমাদের তারা যেন ভবিষ্যতে আরও বড় জায়গায় যেতে পারে সেই জন্য আমি তাদেরকে এই আহ্বান জানাচ্ছি যে তারা আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি হেলাল সাহেব আপনার সাথে পরে কথা বলবো আমি একটু দেখছি কক্সবাজার জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে এই মুহূর্তে সংবর্ধিত করা হচ্ছে কক্সবাজার কক্সবাজারের যে সম্পদ আসলে চ্যাম্পিয়নশিপ দেওয়া যায় তেইশের দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক আনিসুর রহমান জিকু মোহাম্মদ ইব্রাহিম এবং মনির আলম সহ যে খেলোয়াড়েরা আসলে আলো ছড়িয়েছেন তাদেরকে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে কক্সবাজার জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে আমরা সেই দৃশ্য লক্ষ্য করছি কক্সবাজারের জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এই মুহূর্তে কক্সবাজার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহসভাপতি এবং অতিরিক্ত জেলা পর্ষক সার্বিক বিভীষণকান্তি দাস এখানে আছেন এবং তাদের পক্ষ থেকে আসলে সবাইকে সংবর্ধিত করা হচ্ছে এবং আমরা সেই দৃশ্য লক্ষ্য করছি এবং কক্সবাজার জেলা ক্রীড়া সংস্থার যেই নেতৃবৃন্দ আছে তারা কিন্তু এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসে খেলোয়াড়দের কিন্তু সংবর্ধনা দিচ্ছে আমরা সে দৃশ্য লক্ষ্য করছি আমরা দেখছি কক্সবাজার জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে কিন্তু কক্সবাজারের যে সম্পদ সাব চ্যাম্পিয়নশিপ দু হাজার তেইশের দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক আনসুর রহমান জিকু ও বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের মোহাম্মদ ইব্রাহিম সুশান্ত ত্রিপুরা তহিদুল আলম সবুজ মনির আলম সহ যারা আসলে আলো ছড়িয়েছেন জাতীয় মহিলা ফুটবল দলের শাহ ডাক্তার রিপা সবাইকে কিন্তু কক্সবাজার জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে আমরা সেই দৃশ্য লক্ষ্য করছি আমরা কক্সবাজারের 
বিশিষ্ট রুহুল আমিন স্টেডিয়াম থেকে সরাসরি সংযুক্ত হয়েছে টিটিএন লাইভে এবং এখানে যে যারা আসলে জিকোকে ভালোবাসেন এবং জিকোর যারা শোভাকাঙ্ক্ষীরা আছেন তারা সবাই এসেছেন এবং তারা আসলে দেখছি আমরা খুব সুন্দর একটি দৃশ্য এবং তাদের সবাইকেই কিন্তু আমরা এখানে দেখছি আমরা একটু আসলে এবার একটু কথা বলতে চাই জনাব হেলালউদ্দিন কবির হেলালউদ্দিন কবির তিনি আবারও কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার একজন নেতা যদি একটু বলতেন আপনার কেমন লাগছে এমন সংবর্ধন অনুষ্ঠানে এসে এবং কক্সবাজার জেলা ফুটবল দলের গোল রক্ষক যাকে বাজ পাখি বলা হয় তাকে কাছ থেকে দেখলেন তিনি এই মাঠ থেকে উঠে এসেছেন যে কোনো সংবর্ধনায় হচ্ছে খুশির সেটা সবাই জানে আজকে যাকে আমরা সংবর্ধিত করছি এটা সারা বাংলাদেশের গর্ব শুধু কক্সবাজার নয় কক্সবাজারের সন্তান হিসাবে আমরা গর্ববোধ করি এটা এটা কক্সবাজার একটি গর্ব করার বিষয় হচ্ছে আমাদের পর্যটন যে বীচ লং বীচ সেটা নিয়ে আর একটি দ্বিতীয়টা হচ্ছে এটা আনছি রোমান জিকুকে নিয়ে কারণ সেটা এশিয়া মহাদেশের যে সমস্ত ফুটবল খেলোয়াড়রা ফুটবল ভক্তরা ফুটবল দেশ যারা আছে দেশ প্রেমিক তারাই দেখেছেন তার খেলা দেখেছেন মুগ্ধ হয়ে তাকে উপাধি দিয়েছে সেই এশিয়ার সর্ব গোলরক্ষক হিসাবে তাকে ভূষিত করা হয়েছে এবং সেই গোলরক্ষককে বাংলাদেশের এবং বাংলাদেশকে বাংলাদেশের অনেক জায়গায় তাকে সংগঠিত করেছে তার জন্মস্থান গতকালকে দুলাজারা এমপি সাহেব সাহেব উপজেলা চেয়ারম্যান সহ বিভিন্ন ক্রীড়ামোদীরা বিথি ম্যাচ অনু করে তাকে সংগঠিত করেছে আজকে জেলা ক্রীড়া সংস্থাও তাকে সংগঠিত করছে আমরা চাই জেলা ক্রীড়া সংস্থা হচ্ছে কক্সবাজার জেলার একটা প্রাণ সেই প্রাণের মধ্যে যেই বাংলাদেশের পাঁচ পাখি হিসাবে আনি চিরমান জিকুকে ঘোষিত করেছেন সেই তাকেই আমরা আজকে সংবর্ধিত করে আমরা নিজেরাই গর্ববোধ করি এবং আগামীতে এরকম প্রজন্মে যাতে দীর্ঘ আরও বৃদ্ধি পায় ভালো খেলোয়াড় সৃষ্টি হয় সেভাবে আমরা কক্সবাজার জেলা ক্রীড়া সংস্থা কাজ করব। অসংখ্য ধন্যবাদ যদি আপনি একটু অনুভূতি জানাতেন আপনিও তো একজন এখানে আসলে এই সংবর্ধন অনুষ্ঠান করার জন্য যিনি কাজ করেছেন যদি একটু বলতেন অনুভূতিটা কেমন এই প্রক্রিয়াটা কেমন ছিল অনুভূতিটা আসলে অন্যরকম আসলে ইব্রাহিম জিকু সুশান্ত এরা তো আমার ঘরেরই সন্তান আমার গ্রামেরই সন্তান আমার ইউনিয়নেরই সন্তান এখানে উঠে আসছে মনির নতুন করে রিপা উঠে আসছে সবুজ তো আগে থেকে স্টার সব কিছু মিলিয়ে এটা অসাধারণ একটা বিষয় কক্সবাজারের জন্য বিশেষ করে কক্সবাজারের সমুদ্র সন্তানেরা বাংলাদেশের ফুটবলে নেতৃত্ব দিচ্ছে আগামীতেও জিকু ইব্রাহিম সুশান্ত মনিরদের দেখার পথে কক্সবাজারে আরও বেশি স্টার ফুটবল তারকা এগিয়ে যাবে তাদের হাত ধরেই বাংলাদেশ এশিয়া কাপ তথা বিশ্বকাপের দিকে দাবিত হবে ইনশাল্লাহ অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমরা দেখছি এই মুহূর্তে যারা যাদেরকে সংবর্ধিত করা হয়েছে তাদেরকে আসলে উষু স্কুল উষু স্কুলের পরিবেশনা দেখানো হচ্ছে আমরা সেই দৃশ্য লক্ষ্য করছি তারা বিভিন্নভাবে আসলে কক্সবাজার দুঃখিত কক্সবাজার চাইনিজ উষু স্কুলের পরিবেশনা এই মুহূর্তে আমরা দেখছি কক্সবাজার চাইনিজ উষু স্কুলের পরিবেশনা এই মুহূর্তে দেখছি তারা বিভিন্নভাবে পরিবেশনা আসলে দেখাচ্ছেন যাদেরকে সংবর্ধিত করা হচ্ছে বিশেষ করে তাদের কথা বলতেই হয় তারা আসলে জাতীয় দলে আলো ছড়িয়েছেন এবং তাদের কে এই মুহূর্তে দেখানো হচ্ছে নানান ধরনের চমকপ্রদ পরিবেশনা আমরা সেই দৃশ্য লক্ষ্য করছি আমরা কক্সবাজার বিশিষ্ট রুহুল আমিন স্টেডিয়াম থেকে সরাসরি সংযুক্ত হয়েছি এবং দেখানোর চেষ্টা করছি আপনাদেরকে কক্সবাজার চাইনিজ চাইনিজ ওষু স্কুলের পরিবেশনের মধ্যে দেখছেন এবং যিনি মধ্যমণি যাকে ঘিরে এই আয়োজন আনসুর রহমান জিখু কিন্তু এই পরিবেশনাগুলো দেখছেন এবং আমরা দেখছি বিভিন্ন ধরনের পরিবেশনা করে কিন্তু তাদেরকে যে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে সেই সংবর্ধনাকে কিন্তু একটু স্মরণীয় করার জন্য এই আয়োজন করা হয়েছে কক্সবাজার জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে
একের পর এক অসাধারণ পরিবেশনা দেখছি কক্সবাজার ওসু চাইনিজ ওসু স্কুলের পরিবেশনা এই মুহূর্তে দেখানো হচ্ছে এবং আনিসুর রহমান জিকু স্বয়ং এই পরিবেশনাগুলো দেখছেন এবং আনিসুর রহমান জিকু সহ যেই বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের মনিরুল আলম মোহাম্মদ ইব্রাহিম তারা আসলে এই পরিবেশনাগুলো দেখছেন এবং তারা আসলে তাদের চোখে মুখে আমরা আনন্দ দেখতে পাচ্ছি এরকম পরিবেশনার মাধ্যমে তাদের যে সংবর্ধন অনুষ্ঠান এটা আসলে স্মরণীয় করার জন্য কক্সবাজার জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে এমন আয়োজন করা হয়েছে আমরা অনেক দর্শনার্থীও দেখতে পাচ্ছি যে স্টেডিয়ামে ইনডোর স্টেডিয়ামে এই অনুষ্ঠান হচ্ছে এবং এই ইনডোর স্টেডিয়ামে অনেক মানুষ কিন্তু এখানে অনেক শিক্ষার্থীরা কিন্তু এখানে এসেছে এবং আনিসুর রহমান জিকোকে এক নজর দেখার জন্য তারা এসেছে এবং তারা এই পরিবেশনাগুলো যেমন দেখছে তাদের চোখ আনিসুর রহমান জিকোর দিকে আমরা সেই দৃশ্য লক্ষ্য করছি এবং আনিসুর রহমান জিকোও কিন্তু এই পরিবেশনাগুলো দেখছেন দেখছি সাদা পোশাক পরিহিত একের পর এক পরিবেশন আমরা দেখছি একের পর এক খেলোয়াড়েরা এসে সে বিভিন্ন পরিবেশনা দেখাচ্ছেন এবং সেই পরিবেশনাগুলো দেখে মুগ্ধ হচ্ছেন স্বয়ং আনসুর রহমান জিকো আনসুর রহমান জিকো কিন্তু অনুষ্ঠানের মধ্যমণি আমরা সেই দৃশ্য লক্ষ্য করছি এবং আনসুর রহমান জিকো সহ মনির আলম মোহাম্মদ ইব্রাহিমরাও কিন্তু এখানে এসেছেন এবং তাদের মুখে আমরা হাসি দেখছি এবং কক্সবাজারের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বিভীষণ কান্তি দাস যেমন রয়েছে এখানে এবং কক্সবাজার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদকও কিন্তু রয়েছেন এবং তাদেরকে কিন্তু যাদেরকে যারা মধ্যমণি আনসুর রহমান জিকো তিনি আসলে এই পরিবেশনাগুলো তিনি দেখছেন এবং এই পরিবেশনাগুলো দেখে কিন্তু তিনি মুগ্ধ হচ্ছেন আমরা সেই দৃশ্য লক্ষ্য করছি এবং এই অনুষ্ঠানের মধ্যমণি কিন্তু আনিসুর রহমান জিকো যাকে ঘিরেই এমন আয়োজন তিনি সাব চ্যাম্পিয়নশিপ দু হাজার তেইশের দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক হয়েছেন এবং তিনি সহ যেই কক্স বাংলাদেশ কক্সবাজার থেকে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলে যারা আলো ছড়িয়েছেন মোহাম্মদ ইব্রাহিম সুশান্ত ত্রিপুরা তহিদুল আলম সবুজ মনিরুল আল মনির আলম এবং জাতীয় মহিলা ফুটবল দলের শায়দ আক্তার রিফা সহ যেই ফুটবলার এবং যেই খেলোয়াড়রা আছে তাদের সবাইকে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে কক্সবাজার জেলা সংস্থা জেলা জেলা ক্রীড়া সংস্থার এমন আয়োজন নিঃসন্দেহে অনেক ভালো একটি আয়োজন এবং সব ওষু খেলোয়াড়রা কিন্তু আমরা দেখছি চাইনিজ চাইনিজ ওষুধ স্কুল কক্সবাজারের খেলোয়াড়া কিন্তু এক একে যাচ্ছে এবং অসাধারণ পরিবেশনে কিন্তু তারা দেখাচ্ছে আমরা সেই দৃশ্য লক্ষ্য করছি এবং অনুষ্ঠানের মধ্যমণি কিন্তু আনসুর রহমান জিকো আমরা এখানে যারা আসলে দর্শনার্থীরা আছে তাদের সাথেও কথা বলবো তারা আসলে তাদের সাথেও কথা বলবো তাদের অনুভূতি জানার চেষ্টা করব দেখছি আমরা আনসুর রহমান জিকো স্বয়ং এই অনুষ্ঠান আমরা তিনি দেখেছেন এবং আমরা আসলে যারা এখানে যারা দর্শকের সারিতে আছেন তাদের সাথে একটু কথা বলতে চাই যদি একটু বলতেন স্বয়ং আনসুর রহমান জিকো আপনার সামনে বসে আছে অনুভূতি কেমন খুব ভালো লাগছে আসলে এই অনুভূতি প্রকাশ করার মতো নয় কারণ হচ্ছে তাদেরকে নিয়ে আমরা গর্বিত এই যে কিছুক্ষণ আগে আমাদের জনাব অ্যাডভোকেট জসিম উদ্দিন উনি বলেছেন যে এখানকার সাধারণ সম্পাদক যে এটার জন্য শুধু যে কক্সবাজারবাসী গর্বিত তা নয় সারা বাংলাদেশে সারা বাংলাদেশের মানুষই তাদের জন্য গর্বিত কারণ তারা আমাদের এক একটা রত্ন তাদের মাধ্যমে মানুষ যেমন বলে যে জ্ঞানের সাথে যদি গুণের সমন্বয় না ঘটে তাহলে একটা দেশ এগিয়ে যেতে পারে না এই যে আমাদের ছেলেরা এই যে জিকুর মতো ছেলেরা তারা কিন্তু তাদের জ্ঞানের সাথে গুণের এই যে একজন শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ায় সারা বিশ্ব আমাদের প্রতিনিধিত্ব করছে সারা বিশ্বে গিয়ে এই জন্য আমরা গর্বিত আমার মনে হয় এখানে যারা আসছে তারা সবাই এটাকে খুব বেশি আনন্দ নিয়ে আনন্দ চিত্ত আমরা ডিসপ্লেও দেখলাম সাথে তাদেরকে সংবোধিত করা হচ্ছে এটা আসলেই প্রশংসনীয় একটা উদ্যোগ আমি জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আরও কয়েকজনের সাথে কথা বলবো যদি একটু বলতেন এই স্বয়ং আনসুর রহমান জিকো আপনার সামনে বসে আছে আপনার অনুভূতি কেমন ধন্যবাদ আসলে কক্সবাজারের এই সন্তান যে রহমান জিকু 
मैं चारिकारानु मंच मूल्यायन मूल्यायन जमन आज के खुबल इन्सपायर ट्रेनर
বাকি সবে তাকে এখন সবাই চিনে এবং জানে আমরা জানি একজন খেলোয়াড় সৃষ্টি করতে হলে মাঠের প্রয়োজন হয় আজকে কক্সবাজার শহরে মাঠ শুধু একটি মাঠ রয়েছে আমাদের কক্সবাজার জেলা স্টেডিয়াম সেটা সেখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে গ্লাসের বাইরে থেকে যারা খেলতেছেন এখানে ছোটো বড় থেকে শুরু করে সবাই এখানে প্র্যাকটিসে আসে আর যে মাঠে আমরা লিগ টুর্নামেন্ট করি সেখানে প্র্যাকটিস করা সম্পূর্ণ নিশ্চয় যাদের মাঠের এই আমরা দেখছি যাদেরকে আসলে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে তারা এখানে এসে আসলে সংবর্ধিত হতে পেরে তারা খুশি তারা আসলে তাদের আনন্দ কোনো মুহূর্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি পাশাপাশি এখানে যারা আসলে এমন আয়োজন আসলে করেছেন তাদের সাথে আসলে কথা বলছিলাম তারাও আসলে খুবই সন্তুষ্ট আমরা একটু কয়েকজন ঔষ স্কুলের শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলতে চাই যদি একটু বলতেন আপনি আপনিও ফুলের মালা গলাই দিচ্ছেন কেমন লাগছে এই যে জিকোকে কাছের থেকে দেখি অনেক আনন্দিত ইচ্ছা করতে কয়েকটা ছবি তোলার জন্য কিন্তু শুধু একটা বাচ্চা ছবি বলতে আমারও ভালো লাগতেছে কারণ এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম হয়েছে যার কারণে আমরা অনেক আনন্দিত অনেক হ্যাপি যার কারণে আজকে আমাদের কক্সবাজারের কৃষি সন্তান আনিস রহমান জিকো আছে আমরা তো অনেক হ্যাপি কারণ আমরা গর্ব করে বলতে পারি কক্সবাজার থেকে এরকম একটা এশিয়া টুর্নামেন্টে আয়োজন করে সাত এক নম্বর স্থানে অর্জন করতে পারছে তা আমাদের গর্ব করা উচিত ইনশাল্লাহ আমরা একদিন হব থ্যাংক ইউ হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের অনেক ভালো লাগতেছে আমরা জানি জিকো কক্সবাজার কৃষি সন্তান এবং যারা খেলোয়াড়রা আছে শিক্ষার্থীরা আছে তাদের সাথে কথা বলছিলাম তারা আসলে খুবই সন্তুষ্ট যে ইনকাম বৈজাম রয়েছে সেই পুরাতন কেলখানা ছিল সেখানে খেলাতের বাস্তবন করার জন্য তারা কিন্তু চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু রিয়াসুদ্দিন সরকার আমলে আমাদেরকে সাথে নিয়ে এই মাঠটি ওপেন করে ইনকাম বৈজাম করা হয়েছিল ফুটবল দলে আলো ছড়িয়েছে তাদেরকে সংবর্ধিত করেছে এর মাধ্যমে আসলে যে নতুন খেলোয়াড় উঠতে চায় এরা আসলে অনুপ্রাণিত হচ্ছে এই দৃশ্য আমরা লক্ষ্য করছি এবং তারা আসলে সংবর্ধিত হয়ে অনেক বেশি খুশি আনসুর রহমান জিকু মনির আলম এবং ইব্রাহিম তারা এখানে সশরীরে উপস্থিত আছেন এবং যারা আসলে উপস্থিত হতে পারেনি তাদের পরিবারের সদস্যদের কিন্তু এই সংবর্ধনা ক্রেস্ট এবং বিভিন্ন ফুলের শুভেচ্ছা এগুলো তুলে দেওয়া হচ্ছে এই দৃশ্যটি আসলে আপনাদের আসলে দেখানোর চেষ্টা করছিলাম কক্সবাজার বিশ্বটু রুহুল আমিন স্টেডিয়ামের ইন্দোর স্টেডিয়াম থেকে এতক্ষণ আমাদের সাথে দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে কুচকাজ একটা ইভেন্ট উপভোগ করেছি